சீக்கிரம் நடங்க சீக்கிரமா இறை தூதர் கைதிகளை நல்லபடியா நடத்த சொல்லிருக்காரு நல்ல முறையில பெண்களை வைக்க விடுங்க நானே போய் பழி வாங்குறேன் எதிரி அவன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சா அவன் வைத்த கிழிச்சு அவன் ஈரலை எடுத்து மென்னு துப்புவன் இது நடக்காம என் மனசு குளிராது என் அப்பா என் அண்ணன் என் நண்பன் உமேர் பின் வகா பாப்புறான் அவன் பையன் தீராத கவலையில என்ன தள்ளிட்டாங்க என்னையும் தான் பழி வாங்குவோம் சஃவான் வல்லாஹி அவங்கள பழி வாங்காத வரைக்கும் நமக்கு நிம்மதிங்கிறதே கிடையாது வாழ்க்கையில வெற்றி எப்பவும் ஒருத்தருக்கே கிடைச்சுக்கிட்டு இருக்காது ஆமா வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு வட்டம் வெற்றியோ தோல்வியோ உயர்ந்தவங்களுக்கு உள்ளதான் அது வரணும் தகுதியானவங்க கையில செத்து இருந்தாலும் பரவாயில்ல எங்க அப்பாவை குத்தி கொண்டவ அந்த கருப்பன் நாங்க போடுற எலும்பு துண்ட பொறுக்கி தின்னுட்டு வாய மூடிக்கிட்டு வாழாட்டிக்கிட்டு இருந்த அடிம நாய் உயிரும் போச்சு மானமும் போச்சு அபு சுஃபியான் உனக்கு மட்டும் இல்லை என் அப்பாவுக்கும் இதே கதி தான் ஆச்சு அவரை கொண்டதும் ஒரு அடிமைக்கு பிறந்த அந்த ஆடு மேய்க்கிற நாய் தான் உங்க அப்பாக்களை கொண்டது இவங்க இல்ல அடிமைங்க கையில எல்லாம் வாழ கொடுத்தானே அவன் ஆடு மேய்க்கிறவனை கொண்டு வந்து தலைவர்களுக்கு எதிராக நிறுத்தினானே அவன் மொத்த வெறியையும் அந்த முகமது மேல காட்டுவோம் நம்ம முன்னோர்களை கொன்னதுக்கு அப்புறமும் நம்ம அவன் மேல நம்பிக்கை கொள்வோம்னு அவன் எப்படி நம்புறான் அவனை நாம ஏத்துக்கிட்டா நம்ம முன்னோர்களை மறுபடியும் நாமளே கொல்றதுக்கு சமம் லாத் மேல சத்தியமா நம்ம முன்னோர்களை மதிச்சு அவங்க வழியிலேயே நாம நடப்போம் கால காலத்துக்கும் முகமதை எதிர்ப்போம் அவன் கூட சண்டைப்படுவோம் இதனால உயிரே போனாலும் சரி நாங்க எல்லாரும் இதை ஏத்துக்கிறோம் இதுதான் சரி வந்தாச்சு சகோதரன் வலீத் 
உன்னை மாதிரி இருந்திருக்க கூடாதா எல்லார் முன்னாடியும் மானத்தை வாங்கிட்டான் ஊருக்கு முன்னாடி வாழை போட்டு சரணடைஞ்சிட்டான் கோழை ஆயிட்டியா வலித் வலித்பின் வலித் கோழைன்னு மக்கள் பேசுவாங்க இது நம்ம அப்பாக்கு எவ்வளவு பெரிய கேவலம் தெரியுமா உயிரோட இருக்கிறவருக்கு அதிகாரம் பண்ணார் செத்த பின்னாடி அதே பண்ணுவாரா ரொம்ப அதிகமா பேச அல்லா மேல சத்தியமா நீ போருக்கு போயேதா திருணம் இதான் என் முடிவு நீ சத்தியம் பண்ணிட்டு போற இதுக்காக நீ கண்டிப்பா வருத்தப்படுவ எங்க அப்பாவை கைது பண்ணி சங்கிலியால கட்டி வச்சிருக்காங்களா அவர் என் பலவீனத்தோட தன் வீரத்தை ஒப்பிட்டு ரொம்ப பெருமைப்பட்டுக்குவார் என்னுடைய பலவீனமும் அவர் பலமும் வல்லாகி என்ன சோகத்தில் தள்ளிட்டீங்க சுகைலிப்னு அமர் நீ தூங்கு நீ தூங்கு உன்னை நீ கஷ்டப்படுத்திக்காத எங்க அப்பாவும் என் சகோதரனும் இருந்திருந்தா நீ உயிரோடு வந்ததை நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க நீ உயிரோடு இருப்பேன்னு கொஞ்சம் கூட நினைக்கல நீயும் கொல்லப்பட்டிருப்பேன்னு நினைச்சோம் அதே தான் அதே தான் முகமதோட தோழர்களும் நினைச்சாங்க அவங்க அசந்த நேரமாக பார்த்து தட்டு தடு மாதிரி வந்து சேர்ந்துட்டேன் என் பையன் அவனால் நடக்க முடியல அவனை சிறப்பிடிச்சிட்டாங்க என் அப்பாவை விட அவன் அதிர்ஷ்டசாலி அவரோட செருப்புக்கு கூட சமமாகாத அந்த கருப்பம் அவரை கொண்டுட்டான் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேரம் இருக்கு உன் பையனை பற்றி அப்புறம் யோசிப்போம் நீ இப்போ ஓய்விடு உங்கள் சகோதரர் அபுல் அகமன் நினச்சி உங்களுக்கு கோபம் இல்லையா என்ன மனுஷங்க நீங்கள் நாங்கள் உங்கள் சித்தப்பா ஐக்கிரீமா உங்கள் சகோதரனை கொண்டுட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் நீங்கள் என்னடா நான் கொலகாரனுக்கு வக்காலத்தை வாங்குறீங்க என் அண்ணன் அபுல் அகம் தன்னுடைய நல்லது கெட்டது அவரே தீர்மானம் பண்ணுறவராக இருந்தார் அவருக்கு எது கிடைக்கணும்னு இருந்துச்சோ அது கிடைச்சிது எனக்கு வருத்தம்லாம் என்ன தெரியுமா காஃபீர் அவர் இறந்து போயிட்டாருங்கிறது தான் அல்லாவுடைய இந்த வார்த்தையை நினச்சி நான் பொறுமையாக இருக்கேன் நீர் விரும்புகிறவர்களுக்கு நீர் வழி காட்ட முடியாது தூய்மையானவன் சொல்கிறான் அவர்களுக்காக கவலைப்பட்டு உங்களை அழித்துக் கொள்ள வேண்டாம் உங்க அப்பா எங்களை என்ன பண்ணி வச்சிருக்காருன்னு நீயே பாக்குறல்ல பனு மக்சும் குலத்தலைவராகவும் ஒரு அண்ணன் அவன் நடந்து எங்களை சங்கிலிகள்ல கட்டி போட்டிருக்காரு இப்ப நீ என்ன பண்ண போற இக்ரீமா எங்களை சித்தப்பாவா பார்க்க போறியா சொந்த சித்தப்பாக்களை அடைச்சு வைக்கிறது உறவு முறைக்கு அழகில்ல இல்ல உங்க கூட எனக்கு உறவெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொன்னீனா அப்ப சொந்த இல்லாதவங்களை அடைச்சு வைக்கிறதுக்கு உனக்கு ஒரு உரிமையும் கிடையாத தெரிஞ்சுக்கும் நான் என்னோட அப்பாவோட பேச்சையும் குலத்தலைவர்களோட பேச்சையும் கேட்டு நடக்க போறேன் நீங்க இன்னும் பனு மக்சுமை சேர்ந்தவங்க தான் மதம் மாறினவங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை தான் உங்களுக்கு செய்ய போறேன் எங்க அப்பா தானே இங்க உங்களை கட்டி வச்சாரு இங்கே கிடந்து சாவுங்க நீயே உன்னை ஏமாத்திக்கிற கிரிமா நீயே உன்னை ஏமாத்திக்கிற இறை தூதர் பிணைத்தொகை வாங்க ஒத்துக்கிட்டார் உங்க அந்தஸ்துக்கு தகுந்த மாதிரி தொகை இருக்கும் யாருக்கு எழுத படிக்க தெரியுமோ அவங்க ஒரு முஸ்லீமுக்கு எழுத படிக்க கண்டிப்பா கத்துக் கொடுக்கணும் இது அவங்களுக்கு பிணையா ஆயிடும்
எங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுத்துட்டு நீங்க மட்டமானதை சாப்பிட்றீங்களே இறை தூதரோட உத்தரவு இது இப்படி கட்டளை போடுற உங்க இறை தூதர் மனிதர்களே சிறந்தவராக தான் இருக்கணும் அதுக்குன்னு உங்களை விட எங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது சரியில்லை இறை தூதர் சொல்லிட்டதுக்கு அப்புறம் நாங்க மாறு செய்யக்கூடாது இதை நீங்களே சாப்பிடுங்க எத்திரி புடிய பெருச்சும் பழத்தையும் கொஞ்சம் கொடுங்கள எதுக்கு இதை கலட்டுறீங்க பிணை தொகைக்காக அபு ஜந்தல் பிணை தொகையா நீ நாசமாக தான் போவ உங்கள் அப்பாவை கைது பண்ணதை மறந்துட்டியா அவர் காசுலேருந்து எடுத்து பிணை தொகையை கொடு மொத்தம் நாலாயிரம் திறம் முகமத் கேட்ட பிணை தொகை இது நான் என் அப்பா பேச்ச மீறி நடக்க மாட்டேன் என்ன சொல்ல வர என் அளவுக்கு அப்பா பேச்ச கேட்டு நடக்கிற ஒருத்தர குறைச்சிகள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க என் மார்க்க வேணால் வேறையா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நானும் அப்துல்லா மாதிரியே பண்ணியிருப்பேன் அப்பா இறை தூதர்கிட்ட நான் ஹிஜ்ரத் பண்ணி போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி சத்தியம் வாங்கியிருந்தார் அவர் இங்கே இருந்தாலும் இல்லைன்னாலும் அதை நான் தொடர்ந்து பின்பற்றுவேன் அதுவும் இல்லாமல் அவரை கைதியாக பார்க்குற சக்தி எனக்கு இல்லை பிணைத்தொகையை எடுத்துகிட்டு போய் இறை தூதர் முன்னாடி நிற்கவும் நான் விரும்பலை நல்ல காரியத்தில் என்னால் அவருக்கு உதவி செய்ய முடியாமல் போயிடுச்சு வல்லாகி எங்கள் அப்பா காசை எங்கே வச்சுருக்காருன்னு எனக்கு தெரியாது இந்த என் காலில் விளங்க மாட்டிவிடு நான் இங்கேயே இருக்கேன் நீயும் அப்துல்லா மாதிரி தான் அவன் உங்கள் அப்பாவுக்கு துரோகம் பண்ணி அவருக்கு எதிராக சண்டை போட்டிருக்கான் இப்போ எதிரி பிள்ளையே இருக்கான் உங்கள் அப்பாவையும் கைது பண்ணியிருக்கான் வல்லாகி உனக்கு அவன் திட்டத்தை பற்றி முன்னாடியே தெரியும் உங்கள் அப்பா கிட்ட தான் மறைச்சிருக்க எவ்வளோ மோசமான பசங்க நீங்கள் இது ஒண்ணு திருடினதில்ல நீ திருடிட்டு வந்தால அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல அவங்க நம்ம தோல் உரிய அளவுக்கு வேலை வாங்குறாங்க நாம அவங்க கிட்ட திருடித்தினால அதுல எந்த தப்பும் இல்ல சில சமயம் என்னோட எஜமா நல்ல விதமா நடந்துக்கிறாரு சில சமயம் கோவப்படுவாரு ஆனா என்னோட சமையல குறை சொல்லவே மாட்டாரு இது நானே என் கையால சமைச்சது நான் ஒரு நல்ல சமையல்காரி நமக்கு மட்டும் கல்யாணம் நடக்கட்டும் அப்புறம் பாரு எப்படி விதவிதமா சமையல் பண்ணி உன் வயிற்ற நிரப்புறன் மட்டும் பாரு எதை வச்சு என் வைத்த ரொப்புவ உங்க அப்பா உனக்கு ஒட்டக மந்திய வாரிச விட்டுட்டு போயிருக்கான் பாரு நீ நன்றி கட்டவ பறவைக்கு கூட அல்லா உணவளிக்கிறவன்னு உனக்கு தெரியாதா என்ன காலையில வெறும் வயிறா போய் சாயங்காலம் திரும்பி வரும்போது வயிறு நிறைஞ்சு வரது இல்லையா ஆமா இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் நீ ஏன் இவ்வளவு சோகமா இருக்க பதில செத்தவங்க எல்லாம் உன் சொந்தக்காரங்களா என்ன அவங்க செத்தது ஒண்ணு கவலை இல்ல முகமது ஜெயிச்சதுல எனக்கு மகிழ்ச்சி இல்ல நீ கேள்விப்பட்டியா அந்த ஆமா தெரியும் தன்னோட எஜமானான உமையா அவன் கொண்டுட்டானா இல்ல அவன் ஒண்ணு அவனோட எஜமான் இல்ல காலம் எப்படி மாறி போச்சு பாத்தியா அடிமையா இருந்த ஒருத்தன் திடீர்னு எஜமான் ஆயிட்டான் பழைய எஜமான கொலை பண்ணி இல்லாம ஆக்கிட்டான் எவ்வளவு ஆச்சரியமான விஷயம் பாத்தியா
மெகரஸ் என் நண்பா சுகேல் மக்கள் இருந்து என்ன விஷயமா வந்த என்னோட நிலைமையை பத்தி யாராவது உங்க கிட்ட சொன்னாங்களா ஏன் உங்க நண்பர் மெக்ரஸ் இப்னு ஹவுஸ் இறை தூதர் கிட்ட பிணை தொகை பத்தி பேசி இருக்காரு அவர்கிட்ட பணம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு பதிலாக அவர் சிறையில் இருக்க போகிறதா சொல்லியிருக்கார் நீங்கள் மக்காவுக்கு போய் பிணைத்தொகை கொண்டு வர வரைக்கும் இவர் இங்கே இருப்பார் இறை தூதர் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டார் எனக்காக இதையெல்லாம் நீ ஏன் பண்ணுற நான் இப்படி ஒரு இக்கட்டில் இருக்கேன்னு தெரிஞ்சா நீங்களும் எனக்காக இதை தானே பண்ணியிருப்பீங்க சீக்கிரம் பணத்தை கொண்டு வாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக நாம் போகலாம் உங்களுக்குறக்கூடாதுங்க <laughs> உங்க வாய ஷைத்தானுக்கு கொடுத்துட்டீங்க இறை தூதர் கிட்ட உங்க பல்ல அடிச்சு பிடுங்க அனுமதி கொடுங்கன்னு கேட்டேன் இவர் நாக்கு தொங்கி போய் வாழ்க்கை பூரா உங்களுக்கு எதிராக பேச முடியாம போகட்டுன்னு சொன்ன நீ அந்த மாதிரி ஆளுதான் அதுக்கு இறை தூதர் என்ன சொன்னாருன்னு கேட்க மாட்டீங்களா அவர் சொன்னாரு நான் அவர் பல்ல எடுத்தா அல்ல ஏன் பல்ல எடுப்பான் இறை தூதர் நல்லா பார்க்க மாட்டான் அப்படியா சொன்னாரு இன்னொன்னு சொன்னாரு அதுதான் எனக்கு சரியா புரியல ஒருவேளை அது உங்களுக்கு புரியுமோ என்னவோ தெரியல பொறுமையா இருவுமர் ஒரு நாள் அவர் பேச்சால உன்னை சந்தோஷப்படுத்துவார்னு சொன்னாரு கிளம்புங்க உங்களுக்காக ஒரு ஒட்டகத்தை தயார் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் அதுக்கு பணம் கொடுக்குறேன் உங்க கிட்ட தான் பணம் இல்லையே பிணை தொகையோட கொண்டு வர சகோதரனை விடுவிக்க நீங்க கேட்ட பிணை தொகையை தர நான் தயாரா இருக்க எதுக்காக அப்பாவோட கவசத்தை கேட்கிற அது எங்க பரம்பரை சொத்துன்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் அரபுகள் யார்கிட்டயும் அந்த மாதிரி கிடையாது எங்க அப்பா வகித் பின் முகிராவுடைய நினைவு சின்னம் அது என்கிட்ட தர்க்கம் பண்ணாத காலி இறை தூதர் கட்டளையில எந்த பேரமும் நான் பேச மாட்டேன் பணமும் கவசமும் கொண்டு வர வழிய பாரு உன் அண்ணனை ஒழுங்கா மக்கா கூட்டிட்டு போகணும்னு ஆசை இருந்தா உடனே கிளம்பு நீ என் நண்பன் தானே முகமது கிட்ட நீ எனக்காக போய் பேசலாம்ல என்கிட்ட அதெல்லாம் எடுபடாது காலி வல்லாகி நான் பேச மாட்டேன் அவரோட இடத்துல நான் இருந்திருந்தா உன் அண்ணங்கிட்ட இதை விட அதிகமாக பிணை தொகை கேட்டிருப்பேன் உங்கள் அப்பா எவ்வளவு காசு விட்டுட்டு போயிருக்காருன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம உறவு முறையை நினச்சி பார்க்க மாட்டியா நம்ம பழைய நண்பர்கள் இல்லையா அபுல் ஹக்கம் என் மாமா தான் ஆனால் சாகரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என் விரோதியாக தானே இருந்தார் ஒழுங்காக போய் நான் சொன்னதை செய் எங்கள் அப்பாவோட கவசத்தை கொடுக்க முடியாது ஏன்னா வலே உங்கள் அம்மாவுக்கு பிறக்கல எங்க அப்பாவோட கவசம் போச்சு வல்லாகி அவன் மேல ஆத்திர ஆத்திரமா வருது நான் அம்மா அப்பாவோடது சொல்லு அவர் எனக்கும் தான் அப்பா வல்லாகி எனக்கு பின்னாடி யாரும் குறை சொல்ல கூடாதுன்னு தான் நான் அதை பிணை தொகையா கொடுத்துட்டு வந்தேன் இல்லைன்னா என்ன அப்படியே விட்டுருப்பியா நீ அதனா ஆயுதத்தை போட்டு சரண் அடைஞ்ச நீ அங்க போய் சண்டையே போடலன்னு ஊருக்கே தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொல்லியும் நீதான் என்னை கட்டாயப்படுத்தி அனுப்பின நான் உங்ககிட்ட அப்பயே சொன்னேன் இல்ல ஆமா சொன
நீ வருத்தப்படுவேன்னு சொன்ன நீ இவ்வளோ பெரிய பைதா கொலியா இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியாம போச்சு நீ வலித் பின் முகிராவுடைய பையன் காலித் பின் வலிதுடைய அண்ணன் வேற நான் ஒன்றும் பைந்தாங்கோழி கிடையாது அப்ப ஏன் ஒருத்தனை கூட கொல்லாம ஆயுதத்தை கீழே போட்டு கையை மேலே தூக்கணும் சொல்லு இறை தூதரை எதிர்க்கிறதுல எனக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு உனக்கு தெரியாதா என்ன இறை தூதரா இறை தூதர் நான் சொன்ன ஆமா அவருடைய தோழர்கள் இப்படி சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் அவர் உண்மையை மட்டும்தான் பேசுவாரா நம்ம அப்பாவும் முகமத பத்தி இதையே சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் முகமதுடைய தோழர்களும் உலகத்திலேயே அவரை விட சிறந்த மனிதர் இல்லைன்னு சொல்லியும் நான் கேட்டிருக்கேன் இப்படி சொன்ன அவரே முகமது கடுமையை எதிர்த்தாரு சத்தியம்னு தெரிஞ்சும் பதவிக்காகவும் பெருமைக்காகவும் கொஞ்சம் கூட நியாயமே இல்லாமல் அவர் அதை மறுத்தாரு ரெண்டு பேரில் யாருக்கு கட்டுப்படுறது சரி உண்மையை மட்டும் பேசுகிற நல்ல மனிதரையா இல்லை உண்மைன்னு தெரிஞ்சும் மறுக்கிற இவரையா நான் இஸ்லாத்தை ஏற்க தடுமாறிக்கிட்டு இருந்தேன் யோசிப்பேன் அப்புறம் விட்டுடுவேன் அப்புறம் நினைச்சேன் இந்த அளவுக்கு முகமது பத்தி போகிறது நல்ல விதமாக பேசுறாரு கண்டிப்பாக இவரே ஒரு நாள் முஸ்லீம் ஆகிடுவார் இவரே என்னையும் இறை தூதர் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போவார்னு நினச்சேன் நம்ம அப்பாவோட அன்பை இழக்காமல் இறை தூதருடைய அன்பையும் பெறணும்னு நினச்சேன் ஆனால் இப்போ கைதியாக இருக்கும்போது முஸ்லீம்களோட நற்குணங்களை பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தேன் உண்மையை நான் உணர்ந்துட்டேன் உண்மை இல்லையா அவர் இறை தூதர் தான் இப்போ நானும் ஒரு முஸ்லீம் இதெல்லாம் நம்ம அப்பாவோட கவசத்தையும் பிணைத்தொகையும் கொடுத்து உன கூட்டிட்டு வரதுக்கு முன்னாடி சொல்லிடக்கூடாதா எல்லார மாதிரி நானும் பிணைத்தொகையை கொடுத்து பின்னாடி தான் சொல்லணும்னு மறைச்ச இல்லைன்னா விடுதலைக்காக ஆசைப்பட்டு முகமது இவன் இறை தூதரா ஏத்துக்கிட்டான்னு சொல்லுவாங்க இந்தாங்கப்பா சாப்பிடுங்க முட்டாள் என தனியா விடு உங்களுக்கு கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாத்தினது தப்பா நீங்க தானே எதிரி பூக்கு போக கூடாதுன்னு சத்தியம் வாங்க நீங்க உன்னால முடிஞ்சிருந்தா நீயும் போயிருப்ப சத்தியத்தை எல்லாம் மதிச்சிருக்க மாட்டேன் ஆனா பணம் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் இப்படி நீ வருத்தப்படுறதால பதில சத்த உங்களுக்கு எதுவும் கிடைக்க போறதுல வல்லாகி அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் வாழவே பிடிக்கல உலகி எனக்கு நிறைய கடன் இருக்கு அதை அடைக்கிற பொறுப்பும் எனக்கு இருக்கு என் குழந்தை இங்கே சிரமப்படுவாங்கன்ற பயம் எனக்கு இருக்கு இல்லைனா அங்கேயே போய் முகமதை கொண்டுட்டு தான் திரும்பி வருவேன் ஏத்திரி போகிறதுக்கு என்கிட்ட கைவசம் சரியான காரணம் இருக்கு என் மகன் அங்கே பனைய கைதியாக இருக்கான் இப்போ நீ சொன்னதை கண்டிப்பாக செய்வியா ஆமாம் அப்போ பின்வாங்காத உன்னோட கடனை எல்லாம் நான் ஏற்றுக்கிறேன் நானே அதை அடைக்கிறேன் உன் குழந்தைங்களை என் குழந்தைங்க கூடவே வச்சுக்கிறேன் நான் அவங்கள வளர்க்குறேன் அவங்களுக்கு ஒரு குறையும் வராம நான் அவங்கள பாத்துக்கிறேன் இந்த பேச்சு நமக்குள்ள மட்டும் இருக்கட்டும் ஆனா ஒண்ணு எனக்கு ஒரே ஒரு கவலை தான் அவனை கொண்டுட்டு நீ எப்படி தப்பிப்ப யார் எதிரிய கொள்றத விட தான் உயிரை பெருசா நினைக்கிறானோ அவன் எந்த ஒரு வேற செயலையும் செய்ய முடியாது அதை பத்தி எல்லாம் நீ கவலைப்பட்டு இருக்காத நானும் முகமது மட்டும் தனியா இருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் பார்த்து விஷயத்துல ஒரு வச்ச வாழை எடுத்துட்டு போய் ஒரு சின்ன காயத்தை ஏற்படுத்தினா போதும் உனக்கு இங்க துணையே இந்த ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க என்ன சஃவான் இன்னைக்கு நீ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது பத்ருக்கு அப்புறம் உன் முகத்துல இன்னைக்குதான் சந்தோஷத்தை பாக்குற நீங்களும் சந்தோஷப்படுவீங்க கூடிய விரைவில் பத்ரு மறக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல செய்தியை நீங்களும் கேள்விப்படுவீங்க அது எப்படி நாங்க எல்லாரும் இங்க மக்காவில் இருக்கும்போது நல்ல செய்தி எப்படி வரும் என் பேச்சை நம்புங்க 
இதுக்கு மேல விளக்கம் எதுவும் கேட்காதீங்க அல்லாவின் விரோதி உமைர் இப்னு வஹாப் ஏதோ திட்டத்தோட வந்திருக்கான் இவன் தான் பத்திரல நம்ம எண்ணிக்கைய வேவு பார்த்து சொன்னவன் எதுக்காக வந்திருக்க கலை வாழ்த்துக்கள் உமா அல்லா இதை விட சிறந்த வாழ்த்து எங்களுக்காக கொடுத்திருக்கான் இங்க எதுக்கு வந்த என் பையனோட விடுதலை விஷயமா நான் இங்க பேச வந்திருக்கேன் முகமது விடுதலை பண்ணுவாருன்னு நம்புறேன் நான் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் வாழை எதுக்காக கொண்டு வந்த இந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் என்னைக்காவது எங்களுக்கு உதவி இருக்கா என்ன உமர் இறை தூதர் இவனுக்கு அனுமதி கொடுத்திருக்காரு அவனை அனுப்புங்க இறை தூதர் பக்கத்தில் நீங்களும் உட்கார்ந்துக்குங்க இவன் ரொம்பவே மோசமான ஆள் நாம இவனை நம்ப முடியாது நீ வாக்களிச்ச அந்த நல்ல செய்திக்காக நாங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சீக்கிரமே வரும் சொல்ல முடியாது ஒருவேளை சாயந்தரத்துக்குள்ளேயே அந்த தகவல் நமக்கு வரலாம் நண்பன பிரச்சனையில தள்ளிட்டு ஏடா சஃபான் பின் உமையா என் நண்பா வந்துட்டியா நீ பத்திரமா வந்து சேர்ந்தது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு தெரியுமா நீ இவ்வளவு நாள் வராம இருந்தது எனக்கு எப்படி இருந்தது தெரியுமா பயத்துல என் உயிரே போயிடுச்சு ஆ சொல்லு என் பொறுமையை சோதிக்காத நான் ஒரு முட்டாள் நீ போன வேலை மட்டும் வெற்றிகரமா முடிஞ்சிருந்தா நீ வர்றதுக்கு முன்னாடியே செய்தி வந்திருக்கோம் பரவாயில்ல விடு நீ முடிஞ்ச அளவுக்கு முயற்சி பண்ணி இருப்ப முகமதுடைய தோழர்கள் அவனை எல்லா விதத்திலையும் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காங்க நீ பத்திரமா வந்து சேர்ந்ததே போதும் இல்லைன்னா அந்த கவலையே என்னை வாட்டி இருக்கும் உள்ளவா சாப்பிட்லாம் அபு வகப்புக்கு சிறந்த ஒரு விருந்தை தயார் பண்ணுங்க இல்லை வேண்டாம் எனக்கு இப்போ ஒன்றும் பசி இல்லை சஃபான் உனக்கு என்னாச்சு உமாயர் என்னமோ சொல்ல நினைக்கிறேன் ஆனால் அது அப்படியே விழுங்குற மாதிரி இருக்கு நான் முஸ்லீமா மாறிட்டேன் இதுக்கு நீ செத்து போயிருக்கலாமே உமேர் நில்லு நண்பா நான் சொல்றதை கேளு வல்லாகி அவர் உண்மையில இறை தூதர் தான் அவர் மார்க்கமும் உண்மை அவர் கொல்ல நாம போட்ட திட்டத்தை அப்படியே எங்கிட்டே அவர் சொல்றாரு நாம பேசும்போது அன்னைக்கு நம்ம கூட யாருமே இல்லை நிச்சயமா அல்லாத இதை அவருக்கு சொல்லியிருக்கணும் முகமதோட சூனியத்துக்கு நீயும் பலியாயிட்ட 
நீ அவனை நம்பி ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த செய்தியை சொல்றதுக்காகவா இவ்வளவு தூரம் நீ இங்க வந்த உனக்கு நல்லது பண்ணதான் நான் வந்த இது சத்தியம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட பின்னாடி அதை உன்கிட்ட சொல்றது தானே சரியா இருக்கும் உன்னோட உபகாரம் என் மேல எப்பவுமே இருந்திருக்கு பதிலுக்கு உனக்கு உபகாரம் பண்ண எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு வல்லாகி என்னால் இதை விட சிறந்த உபகாரம் உனக்கு செய்ய முடியாத இதை நீ ஏத்துக்க இந்த குப்பையை நீ தூக்கிட்டு போ அப்புறம் என் முன்னாடி நிற்காத வல்லாகி சாகிற வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் இனிமே உனக்கு ஒரு பைசா கூட தரமாட்டேன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீ செத்துட்ட சந்திக்கும் <laughs> போது <laughs> <laughs> நான் அவரை கொலை பண்ண தான் வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சு அவர் என்கிட்ட அன்பா நடந்துகிட்டாரு அவர் சிறந்த மனிதர் ஆனா நான் அவருக்கு கெடுதல் பண்ண நினைச்சேன் ஆனா அவர் எனக்கு நல்லது தான் பண்ணாரு சத்தியத்தை உணர்ந்து அதை ஏத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் அப்பவே நான் ஒரு முடிவு பண்ண மக்காவுக்கு உடனே போய் நான் எந்த இடத்துல எல்லாம் நின்று முகமத பத்தியும் அவர் தோழர்களை பத்தியும் கடுமையா எதிர்த்து பிரச்சாரம் பண்ணனும் அங்கெல்லாம் போய் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்லுவேன் இப்படி செஞ்சாலாவது இது வரைக்கும் நான் செஞ்ச என்னோட எல்லா பாவங்களையும் அல்ல மன்னிப்பா என்னோட உறவுக்காரங்களுக்கு நல்லதை மட்டும் சொல்றேன் சத்திய மார்க்கத்தை எல்லாரும் ஏத்துக்கங்க வல்லாகி இறை தூதரை எதிர்க்கிறதால உங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்க போறதில்ல அவர் மூலம் அல்ல உங்களுக்கு கண்ணியத்தை வழங்கியிருக்கா அவர் உங்கள்ல ஒருத்தர் உங்க எல்லாருக்கும் தான் முதல்ல அவர் அழைப்பு விடுத்தாரு எல்லாரும் அவருக்கு கட்டுப்படும் போது நீங்க மட்டும் மறுத்து அது நல்லவா இருக்கும் எவ்வளவு மோசமான உறவினர்கள் நீங்க இறை தூதருக்கு உறவினரா இருந்து அவரை ஏற்க மறுக்கிறது சரியான சொல்லுங்க விடுங்க என்ன நம்ம இடத்துக்கே வந்து பேசுற இந்த முட்டால ஒண்ணும் பண்ணாம அப்படியே விட்டா எப்படி எவ்வளவு தைரியம் அவனுக்கு வல்லாஹி வால் எடுத்து இப்ப அவனை ரெண்டா புலக்கிரிமா யாராவது அவன் மேல கைய வச்சா அது என் மேல வைக்கிற மாதிரி அவனை நான் சும்மா விட மாட்டேன் அவன் என்ன பேசினான்னு கேட்டீங்களா தெரியும் ஆனா அவனுக்கு நான் அடைக்கலம் கொடுத்து பல வருஷங்களாச்சு அபு சுஃபையான் பெரியவரான நீங்க தான் குரேஷிகளுக்கு தலைமை தாங்கணும் பத்ருக்கு அப்புறம் நான் வாழ்கிற வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்படியே அவங்கள பழி வாங்காம நம்ம நாட்களை கடத்திட்டு இருந்தா அரபுகளுக்கு நம்ம மேல பயமே இல்லாம போயிடும் நம்மள கோழன்னு முடிவு பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு குழுமம் நம்ம மேல படையெடுத்து வந்து ஒட்டு மொத்தமா நம்மள அழிக்க பாப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு புரியல என்ன நான் சொல்றது சரிதானே பதில் சொல்லுங்க இதுல மாற்று கருத்து சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு மக்காவிலேயே எனக்கு நடந்த குடும்பம் மாதிரி வேற யாருக்காவது நடந்திருக்குமா அப்பா சித்தப்பா என் அண்ணன் உங்களுக்கு எல்லாம் பழி வாங்குற எண்ணமே இல்லைன்னா இப்படி பொம்பளைங்க மாதிரி வீட்லயே உட்கார்ந்துட்டு இருங்க இனிமே நீங்க பெருமை பேசாதீங்க இனிமே நீங்க எங்க அறைகளுக்கு வரக்கூடாது வெளியே எங்கேயாவது போய் படுத்துக்கோங்க வல்லாகி அந்த முகமதை எதிர்க்காம விட்டீங்கன்னா நாங்க உங்களை விட்டுடுவோம் நாங்க தாரிக்குடைய மகள்கள் மெத்தையில உட்கார்ந்து இருப்பவர்களே நீங்க வீரர்களாய் இருந்தா அரவணைப்போம் கோழைகள்னா விரட்டி அடிப்போம் கொஞ்சமும் மதிக்க மாட்டோம் சொல்லுங்க ஏஜமா வர சொல்லியிருந்தீங்களே உன்னை நான் எதுக்காக கூப்பிட்டேன்னா இவங்க எல்லாரும் சாட்சி நாங்கள் முகமதுக்கு எதிராக போருக்கு போக முடிவு பண்ணியிருக்கோம் எத்ரிபுக்கு போக போகிறோம் பத்ருக்கு பழி வாங்கிறதுக்காக இந்த போர் 
உன்னோட ஈட்டி ஏறிற திறமை எங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் இது உனக்கான நேரம் ஹம்சா பின் அப்துல் முத்தலிப் எங்களை அழிச்சு நாசம் பண்ணிட்டான் எங்களில் அதிகமான பேரை பத்ரில் கொண்டுட்டான் அதில் என்னோட சித்தப்பாவும் ஒருத்தர் நீ மட்டும் ஹம்சாவை கொண்டுட்டா உனக்கு விடுதலை நீ மட்டும் இதை பண்ணிட்டா உனக்கு இது இது அப்புறம் இது உனக்கு எதுக்கு முகமத்துக்கு எதிராக கூட்டிட்டு போறாங்க உனக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் என் முதலாளிக்கு எனக்கும் சம்பந்தம் இருக்க நான் ஒண்ணும் போருக்கெல்லாம் போல ஒரே ஒரு கொலையோட சரி அதுவும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் குறி வேற யார பத்தியும் கவலை இல்ல ஹம்சா பின் அப்துல் முத்தலிப் அவரை கொண்டா எனக்கு விடுதலை கிடைச்சிடும் ஒரு வழியா விடுதலை நான் விரும்புறத செய்வேன் விரும்புற மாதிரி வாழ்வேன் விரும்புறவளை கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் போய் சொல்லாத உனக்கும் உன் எஜமானுக்கு மத்தியில எதுவும் இல்ல பின் ஹம்சாவை என்ன விடுதலை பண்ணுவாரு ஹம்சாவோட ஒப்பிடும் போது நாளாம் ஒரு ஆளே கிடையாது ஹம்சாவை விட பல மடங்கு என்னோட எஜமான தான் நான் விருக்கிறேன் ஆனா ஹம்சா என் விடுதலைக்கு காரணம் ஆயிட்டாரு எதிர்ப்பு விட்டு வெளியே போக வேண்டாம்னு சொன்னேன் பாதுகாப்பாட்டு உங்களுக்காக நீ மக்கள் மனசுல பிளவ உண்டாக்கவும் பயத்தை போடவும் பாக்குற நாம திரும்பி போலாம் அல்லா மேல நம்பிக்கை வைங்க என் அருமை மக்களே போர் நடக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சா நாங்க உங்க கூட வந்திருக்கவே மாட்டோம் இங்க போர் எதுவும் நடக்க போறது இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் எதிரிகள் வர்றதுக்குள்ளேயே அல்ல அசுத்தத்தை நீக்கி தூய்மைப்படுத்திட்டான் இதுலயும் ஒரு நன்மை இருக்கு அவங்க அவங்க அணிக்கு போய் நில்லுங்க அல்ல உங்க எல்லாருக்கும் வழி காட்டுவா அணிகளுக்கு போய் நில்லுங்க எனக்கு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அதுவும் இல்லாம முகமது ஒன்னும் நம்மள போருக்கு வர சொல்லி கூப்பிடலையே சனிக்கிழமை உனக்கு தடை கிடையாது நான் என் வாக்குறுதிபடி அவருக்கு உதவி செய்ய போக போறேன் 